সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব জেলা প্রশাসকের কার্যালয় গাইবান্ধায় 9 ডিসেম্বর 2023 তারিখে অফিস সহায়ক পদে যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান নিয়ে তো আমাদের চ্যানেল জব এক্সাম মেট বিডি এখানে 11 থেকে 20 তম গ্রেডের চাকরির প্রস্তুতি লিখিত কোর্স চলমান আছে আপনারা চাইলে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন তো প্রথমে বাংলা 10 নম্বরে প্রশ্ন ছিল সেরা তার নাটকের রচয়িতা কে এটা হচ্ছে তুলসী লাহিড়ী কনিষ্ঠের বিপরীত শব্দ কি এটা হবে জ্যেষ্ঠ গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ কত সালে প্রকাশিত হয় 1910 সালে শুদ্ধ বানান লেখন স্টিমার এটা হবে দন্ত সহায়তা হোসিকার বয়কার স্টিমার পাঁচ বলছে অর্থ সহ বাক্য রচনা করুন শরতের শিশির এটা হবে সুসময়ের বন্ধু আশা ধলো শরতের শিশির বিপদের সময় কোনো খোঁজ থাকে না সন্ধি বিচ্ছেদ করুন পরস্পর এটা হবে পর যোগ পর এক কথায় প্রকাশ করুন ডালিমের কুড়ি এটা হবে আনার কুলি আট বলছে বিদ্রোহী কবি বলা হয় কাকে কাজী নজরুল ইসলামকে ময়নামতি চর কার লেখা বন্দে আলী মিয়া এবং বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি সেটা হচ্ছে দশটি এই ছিল হচ্ছে বাংলা দশটা দশ নম্বর এরপরে ইংরেজিতে চলে যাব ইংরেজি ছিল ফিল ইন দ্য গ্যাপ উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রি পজিশনস প্রথম ছিল দ্য ম্যান ইজ টু হিজ ওয়ার্ডস মানে মানুষ তার কথাই একদম সত্য তাহলে ম্যান ইজ ট্রু টু হিজ ওয়ার্ডস দ্য কুইক বাউন ফক্স জাম্পস দ্য লেজি ডগ জাম্পস এটা ওভার দ্য লেজি ডগ হবে বলছে রাইট দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স প্রথমে ছিল রান লেস্ট রান ফার্স্ট লেস্ট ইউ উইল মিস দ্য ট্রেন আমরা জানি লেস্ট যুক্ত বাক্যে পরে অক্সিলারি ভাব শুট হয় অর্থাৎ রান ফার্স্ট লেস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন তিন বলছে রাইট অ্যান্ড অ্যান্টোনিয়াম অব দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস অনেস্ট এটা হবে ডিজ অনেস্ট সিম্পল এটা হবে কমপ্লেক্স ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ প্রথমে ছিল ঢিল মারলে পাট কেলটি খেতে হয় এটা হবে টিট ফর টেট আর এটা হচ্ছে দুয়ে দুয়ে চার হয় টু অ্যান্ড টু মেক্স ফোর পাঁচ বলছে মেনশন দ্য নেম অফ লার্জেস্ট বে অব দ্য ওয়ার্ল্ড এটা হবে হচ্ছে বে অফ বেঙ্গল মানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় উপসাগর বাংলায় অনুবাদ করুন প্রথমে ছিল ভিক্টোরি ডে ইজ সেলিব্রেটেড অন সিক্সটিন ডিসেম্বর এটা হবে ষোলোই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস পালিত হয় পুয়োর শব্দের নাউন কি এটা হবে হচ্ছে পভার্টি এরপরে গণিতে চলে যাব আমরা প্রথমে ছিল যে নিচের কোনটি লিপি আর হবে না এটা সঠিক করে লিখতে হবে এখানে চারটা সাল দেওয়া ছিল তো প্রথম দুই সাল দুই সাল একুশশো সাল তা আমরা জানি হচ্ছে যদি সেটা শতকের সাল হয় তাহলে চারশো দিয়ে ভাগ করতে হয় আর নর্মালি যে সাল সেগুলোকে চার দিয়ে ভাগ করতে হয় দু হাজার ষাটকেও চার দিয়ে ভাগ যাবে দু হাজার আশিকেও যাবে কিন্তু একুশশোকে চার দিয়ে ভাগ করলে হবে না এটাকে আমাদের চারশো দিয়ে ভাগ করে দেখতে হবে যেহেতু একুশশো সাল হচ্ছে শতক তাহলে এটা চারশো দিয়ে যেহেতু এটা ভাগ যায় না সুতরাং এটা হচ্ছে আমাদের লিপি আর হবে না তো এটাই হবে হচ্ছে আমাদের উত্তর দুই বলছে একটি কলম দুশো সত্তর টাকায় বিক্রি করলে দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় কলমটির ক্রয় মূল্য কত তাহলে আমি ধরে নিই কলমটির হচ্ছে ক্রয় মূল্য যদি এক্স টাকা হয় তাহলে হচ্ছে আপনার দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করলে এক্সের থেকে এক্সের দশ পার্সেন্ট আপনি বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে থাকবে হচ্ছে নাইনটি পার্সেন্ট অর্থাৎ নাইনটি এক্স বাই একশো এই টাকাটা নাকি হচ্ছে দুশো সত্তর টাকা তাহলে নাইনটি এক্স বাই একশো সমান সমান দুশো সত্তর হবে তাহলে এক্সের মান হবে দুশো সত্তরের সাথে একশো গুণ দিব আর নিচে লিখব হচ্ছে আমরা নব্বই তাহলে এক্সের মান নব্বই দিকে যে তিন তিনশো টাকা অর্থাৎ কয়ের মূল্যটা হবে হচ্ছে তিনশো টাকা তিন বলছে বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত কত বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত হচ্ছে এটা পাই বলা হয় এবং পাই হচ্ছে একটি ধ্রুবক যার একটা নির্দিষ্ট মান আছে সেটা হচ্ছে যে বাইশ বাই সাত বা আসন্ন মান তিন দশমিক এক চার এক ছয় পর্যন্ত নেওয়া হয় তো পায়ের বিষয়ে বা বৃত্তের পরিধি নির্ণয়ের সূত্র সম্পর্কে আমার একটা বিস্তারিত ভিডিও আছে আপনারা চাইলে ওটা দেখতে পারেন তারপরে বলছে একটি বর্গের কয়টি বাহু পরস্পর সমান আমরা জানি যে বর্গক্ষেত্রে এমন একটা আয়ত যার সন্নিহিত বাহু যে দুটা আছে সেই দুইটা হচ্ছে সমান হয় অর্থাৎ চারটা বাহুই সমান হবে পাঁচ বলছে তেরো একুশ চৌত্রিশ ফিবোনাচ্ছি সিরিজের পরের সংখ্যাটি কত ফিবোনাচ্ছি সিরিজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তিন নম্বর যে সংখ্যাটা হবে সেটা আগের দুইটার যোগফল হবে 
অর্থাৎ পূর্ববর্তী দুইটা পদে যোগ করে পরেরটা লিখতে হয় তাহলে এখানে যেমন তেরো একুশ যোগ করে চৌত্রিশ হয়েছে তাহলে পরেরটা হবে চৌত্রিশ আর একুশ যোগ করে হচ্ছে পঞ্চান্ন তারপরে ছয় বলছে স্ত্রীর স্বামীর চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট বর্তমানে স্ত্রীর বয়স ছেলের বয়স হচ্ছে চার গুণ চার বছর পর ছেলের বয়স হবে এগারো বছর বর্তমানে স্বামীর বয়স কত তাহলে চার বছর পর যদি ছেলের বয়স এগারো বছর হয় তাহলে এখন ছেলের বয়স হবে হচ্ছে সাত বছর আর তার স্ত্রীর বয়সটা হচ্ছে সাত বছরে চার গুণ মানে ছেলের চার আর সাথে আঠাশ বছর আর স্বামীর বয়সটা হচ্ছে তার থেকে পাঁচ বছরে বড় অর্থাৎ আঠাশ আর পাঁচে তেত্রিশ বছর হবে হচ্ছে উত্তর সাত বল থেকে সাধারণ জ্ঞান ছিল পরে বাংলাদেশের জাতির পিতার নাম লিখুন শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় শিশু দিবস কত তারিখ সতেরোই মার্চ মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রের পরিচালককে শ্যাম বেনেগাল পদ্মা সেতু কোন দুইটি জেলাকে যুক্ত করেছে শরীয়তপুর আর মুন্সিগঞ্জ জরুরি সেবার হটলাইন নাম্বার হচ্ছে ট্রিপল নাইন ভাওয়াইয়া কোন অঞ্চলে গান রংপুর গায়বান্ধার সংসদীয় আসন কয়টা পাঁচটা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অনুপাত কত দশ অনুপাত ছয় পাউরুটি তৈরিতে কোন ছত্রাক ব্যবহার করা হয় এটা হবে ইস্ট এবং সাজেক উপত্যকা কোন জেলায় রাঙ্গামাটি তো এই ছিল হচ্ছে আজকের প্রশ্ন সমাধান যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন সে আশা করে আজকের মতো শেষ করছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ